。谁？再不出来，我喊人了呢！来人了！哎哎哎，别别，不，我，杨斗金。大晚上你跑这儿来干嘛了？哦，我我这不是看见天黑，我怕你。没有，我觉得有些话我没跟你说透，我想再跟你说说。该说的不该说的你都说过了，你还要说什么？哎，站住！就站那儿说。不，我又不是坏人。你坏人会写在脸上啊。三妹，我对你现在的这个境况吧，特别同情。你现在孤孤单单、无依无靠，我能帮你，我愿意守着你。谢谢，我不需要。哎，不是李李大靖，他背叛了你，我不会啊。李李李李李李大靖，他不要你，我要你啊。李大靖他对你不好，我杨栋军对你好一辈子。我早就跟你说过了，别在我面前提李大庆。李大庆对我不好，怎么了？李大庆背叛我，怎么了？我愿意，你管得着吗你？你嘿，一提李大庆你就生气，说明你心里还有他。我问你，李大庆有什么好啊？啊，不就是个当兵的吗？有本事你也去当兵啊！有种你也去打仗啊！抽什么英雄啊你到了，你还要送哪儿去啊？三妹，送客千里，终有一别。看到你安全到家了，我就放心了，那我就不进去了啊。你这人可真有意思啊！谁让你进去了？谁是你的客呀？三妹。我我对你有耐心，那个不是有句话说的特别好吗？呃，路遥马之力，知马力，知马力，日久见人心。对，我杨豆金，我再跟你说一遍啊，请你自重自爱一点，你不嫌烦，我还嫌累呢。我我不累，我不累，我也不烦。哎，你刚才自重自爱说的好，你放心，我我一定努力的学会你刚才说的那个自重自爱。那行，那我就走了啊，大叔，那我那我回去了啊、哎！你干嘛呀？我爹都睡了，吵什么呀？我走了。哎，过来，还有什么事儿？拿着，天黑。三妹，谢谢啊！哎，不用谢，谢谢你啊。别烦着我，不是我，我的意思就是一定。你可千万别自作多情啊！我是怕这天黑路远，到时候你摔一跤，你们家里人还得找我麻烦。哎，哎呀，我们家不会找你麻烦的，我肯定会赖上你一辈子。那个小杨走了，说了啥？没说啥。哦，对了，我把手电筒借给他了。哦。看来你对他的成见少多了。爹。咱们能不能不提他呀？你心里还是念着李大清睡不着觉，是不是？闺女，这两天你可瘦了。爹，都是三妹不好，让你操碎了心。你看你头发又白了好多。好了，早点歇着，啊。嗯，知道了，我把作业批完就睡。听爹的话，不然呢
，他身体会垮的。好，嗯，放心吧。天冷，爹，你先回去吧，我想再待会儿。闺女啊，爹有些话一直憋在心里，不知该讲不该讲。你说，大庆牺牲是为了国家和人民，光荣。爹想说的是，你们早就分手了，而且是大庆绝情在先。你要是……不从这阴影里走出来，要苦一辈子。这样下去可不行啊！爹，您说的这些道理，女儿都明白。可是女儿。从来都没有恨过大清。虽然当时他抛弃了我，我知道一定有他的原因。那个时候，想让自己真傻，差点想去死。后来，我对自己说。你最大的愿望是什么？不就是希望大清幸福快乐吗？其实，当初是因为我的坚持，大清才去了部队。因为到了部队。因为去了战场，他才会牺牲。闺女啊，这就是命啊！如果大庆在天有灵。
他会感动的，他也一定会希望你能够平平安安的、幸福的活下去。他肯定不愿意看到你现在这个样子，整天为他伤心流泪。如果你能好起来，在事业上、生活上都能好起来，大清在九泉之下也就安心了，不是兄弟啊，你的事儿嫂子给你想着呢。前一段时间呢，呃，太忙了，我就忘了跟娘说了。哎，娘啊，我们队上有个姑娘比我还能干呢，到时候介绍给我。哎呦，嫂子嫂子，我的事儿就不用麻烦你操心了啊。我我觉得这个找对象吧，得对上眼儿，就跟那个王八看绿豆得看对眼儿才行。哎，那你跟我跟我啊，天仙配，这样日子才能过得好。你这说的。真是没错哈、啊，不是一家人不进一家门。对对对，就是这个意思。来，别太高了，把这端出宝来。豆金啊，啊，你到底想找个啥样的？这样的，娘到哪去给你找这样的？娘不是知青，是老师。呀，老师，你爹他能答应吗？又不是他找媳妇儿，他有什么答应不答应的？你这话要是让你爹听见啊，非抽你嘴巴不可。娘，儿子知道你最疼我了，你就帮帮忙呗。哎呀，你跟娘说了，那也得人家姑娘同意啊。人家现在可能心里面会答应吧，但是。嘴上还没同意呢，哎呀，那就是没有答应嘛。所以我才想让娘帮帮我呀。哎呀，这娘可能也帮不了你，家里的事儿都是你爹做主呢。不是，娘，你能做主？你跟爹好好说说，爹应该能答应。啊？那行行，那娘就去跟你爹说说。老子不答应！同意不同意，声音小点。窦金在外面听见了，又得炸锅了。他炸什么锅？你看窦庄娶这媳妇多好啊！啊，这王夸英这干活多掏力气啊！啊，一个能顶窦金三个。老师，嗯，老师会磨豆腐吗？